വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് കോൺക്രീറ്റ് ടെക്നോളജി ആണ് പിന്നെ അതിന്റെ റിലേറ്റഡ് കുറച്ച് തിയറിയുമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് റിവൈസ് ചെയ്യുക ആ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക പിന്നീട് എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എവിടെയെങ്കിലും എഴുതി വെച്ച് സ്ഥിരം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ കോൺക്രീറ്റ് ടെക്നോളജിയും വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തോന്നും ഇതൊക്കെ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണല്ലോ എന്ന് തോന്നും പക്ഷെ പിന്നീട് അത് മറന്നു പോകാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എസ്പെഷ്യലി ജനുവരി എക്സാം ഉള്ള അത് കെ എൽ ഡി സി ഓവർസി ഗ്രേഡ് ത്രീ എക്സാം ഉള്ളവര് ഇപ്പൊ തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഉപയോഗപ്രദമാവും അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയമാകുമ്പോൾ എല്ലാം മറന്നു പോകുന്നൊരു അവസ്ഥ വരും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് വൈകാതെ തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഡോർ ഫ്രെയിംസ് ആർ കണക്റ്റഡ് ടു ദ വോൾ ബൈ ഡോർ ഫ്രെയിംസ് വോളിലേക്ക് എന്ത് വഴി കണക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ എ ബോൾഡ് ഓപ്ഷൻ ബി ഹോൾഡ് ഫാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ആൽഡ്രോപ്പ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഹിൻജസ് അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡോർ ഫ്രെയിംസ് നമ്മുടെ വോളിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് വഴിയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഹോൾഡ് ഫാസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഇവിടെ അപ്പൊ ഹോൾഡ് ഫാസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഡോർ ഫ്രെയിംസ് വോളിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഡോറിന്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഡോറിന്റെ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ ഡോറിന്റെ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് നമുക്ക് ഒരു ഫ്രെയിമും ഉണ്ടാവും ഡോർ ഫ്രെയിം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഷട്ടറും ഉണ്ടാവും ഈ ഫ്രെയിമിലേക്ക് ഷട്ടർ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ഫിഗറിനകത്ത് ഫ്രെയിമിന്റെ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ആണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് ഇതൊരു ഡോർ ഫ്രെയിം ആണ് കേട്ടോ ഇതൊരു ഡോറിന്റെ ഫ്രെയിം ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സിൽ ആദ്യത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെഡ് ആണ് ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ളതാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെന്താണ് ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പർ മോസ്റ്റ് എങ്ങനെയുള്ള മെമ്പർ ആണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പർ ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പർ ഓഫ് എ ഫ്രെയിം ഫ്രെയിമിന്റെ അല്ലെ ഓഫ് എ ഫ്രെയിമിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ടോപ്പ് മോസ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പർ മോസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പർ ഓഫ് എ ഫ്രെയിമിനെയാണ് നമ്മൾ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ ലോവർ മോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പർ ഓഫ് എ ഫ്രെയിമിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഈ ഫിൽ എവിടെ മാത്രമേ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ നോർമലി വിൻഡോസിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് വിൻഡോസ് പറയുമ്പോൾ പറയാം ഓക്കെ അപ്പം മുകളിലുള്ള ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പർ മോസ്റ്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പർ ഓഫ് എ ഫ്രെയിമിനെയാണ് നമ്മൾ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ഹെഡിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും യു ക്യാൻ സി ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്രൊജക്ഷൻസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്രൊജക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്രൊജക്ഷൻസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹോൺ കണ്ടല്ലോ ഈ രണ്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്രൊജക്ഷൻ അപ്പം എന്താണ് പറയുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്രൊജക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ഹെഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഹോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇത് എന്തിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് ടു ഫെസിലിറ്റ് ദ ഫിക്സിംഗ് ഓഫ് ഫ്രെയിം ടു ദ വോൾ അതായത് ഈ ഫ്രെയിമിനെ നമുക്ക് വോളിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് പ്രൊജക്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ആൻഡ് ഈ പ്രൊജക്ഷന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്ററിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ഈ ഹോണിന്റെ വാല്യൂസ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പൊ ഹൊറസോണ്ടൽ പ്രൊജക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ഹെഡ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ടു ഫെസിലിറ്റ് ദ ഫിക്സിംഗ് ഓഫ് ഫ്രെയിം ഓൺ ദ വോൾ ഈ ഫ്രെയിമിനെ വോളിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്രൊജക്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഹോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഈ ഹോണിന്റെ വാല്യൂ ടെൻ ടു ഫി
ഓപ്പൺ ഓപ്പണിങ് ഒരു ഓപ്പണിങ്ങിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വോളിന്റെ വേർട്ടിക്കൽ ഫേസ് വോൾ ഫേസ് ഓഫ് ആൻഡ് ഓപ്പണിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ജാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ചോദ്യം വരുന്നത് വേർട്ടിക്കൽ വോൾ ഫേസ് ഓഫ് ആൻഡ് ഓപ്പണിങ് വിത്ത് സപ്പോർട്ട് ദ ഫ്രെയിം അതായത് ഈ ഫ്രെയിമിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വോളിന്റെ വേർട്ടിക്കൽ വോളിന്റെ വേർട്ടിക്കൽ ഫേസിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓപ്പണിങ്ങിന്റെ വോളിന്റെ ഭാഗത്ത് വരുന്ന വേർട്ടിക്കൽ ഫേസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ജാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് നമ്മൾ വേർട്ടിക്കൽ ആണല്ലോ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി അപ്പൊ വേർട്ടിക്കൽ വോൾ ഫേസ് ഓഫ് ആൻഡ് ഓപ്പണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് ജാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് ജാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം വേർട്ടിക്കൽ വോൾ ഫേസ് ഓഫ് ആൻഡ് ഓപ്പണിങ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വേർട്ടിക്കൽ വോൾ ഫേസ് ഓഫ് ആൻഡ് ഓപ്പണിങ് വിത്ത് സപ്പോർട്ട് ദ ഫ്രെയിം ഫ്രെയിമിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന വേർട്ടിക്കൽ വോൾ ഫേസ് ഓഫ് ആൻഡ് ഓപ്പണിങ് ഓപ്പണിങ്ങിന്റെ വേർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വോൾ ഫേസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ജാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് അത് നമ്മുടെ ഫ്രെയിമിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് റിബേറ്റ് ആണ് റിബേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിപ്രഷൻ ഒന്നെങ്കിൽ ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയാം അതല്ലെങ്കിൽ റിക്സസ് എന്നും പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ റീ റീ എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം റിക്സസ് എന്ന് കണ്ടാലും അപ്പൊ അതിങ്ങനെ ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രഷൻ എന്ന് അറിയാ എവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഡോർ ഫ്രെയിമിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഡിപ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിസസ് ആണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡോർ ഷട്ടറിന് ഇതിന് പുറത്ത് നമ്മൾ ഷട്ടർ വെക്കുമല്ലോ അപ്പൊ ഷട്ടറിനെ റിസീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡോർ ഫ്രെയിമിൽ കൊടുക്കുന്ന ഡിപ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിസസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് റിബേറ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പം റിസസ് ഓർ ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ദ ഡോർ ഫ്രെയിം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടു റിസീവ് ദ ഷട്ടർ ഷട്ടറിനെ റിസീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഫ്രെയിമിനകത്ത് പറയുന്ന ആദ്യം ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ബോട്ടം മോസ്റ്റ് ഹൊറിസോണൽ മെമ്പറിനെ നമ്മൾ ഫിൽ എന്ന് പറയും അത് വിൻഡോയുടെ കേസിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഉള്ളത് പിന്നെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഹെഡിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും കൊടുക്കുന്ന ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്രൊജക്ഷൻസ് ഫോർ ഫെസിലിറ്റിംഗ് ദ ഫിക്സിംഗ് ഓഫ് ഫ്രെയിം ടു ദ വോളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഹോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഈ ഹോണിന്റെ ലെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് ജാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ആണ് ജാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേർട്ടിക്കൽ വോൾ ഫേസ് ഓഫ് ആൻഡ് ഓപ്പണിങ് നമ്മുടെ ഓപ്പണിങ്ങിന്റെ വേർട്ടിക്കൽ വോൾ ഫേസ് ആണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു ടു സപ്പോർട്ട് ദ ഫ്രെയിം ഫ്രെയിമിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന വേർട്ടിക്കൽ വോൾ ഫേസ് ഓഫ് ആൻഡ് ഓപ്പണിങ്ങിനെയാണ് ജാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഹോൾ ഫാസ്റ്റ് ആണ് ഹോൾ ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈസി ഫ്ലാറ്റുകളാണ് ജനറലി സെറ്റ് ഷേപ്പിൽ ബെൻഡ് ചെയ്യും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫ്രെയിമിനെ ഓപ്പണിങ്ങിലേക്ക് ഫിക്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അതിന്റെ ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെങ്ത് ഇനി അടുത്ത റിബേറ്റ് റിബേറ്റ് ആണ് റിബേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡിപ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിസസ് എവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഡോറിന്റെ ഫ്രെയിമിന് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഷട്ടറിനെ റിസീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പാർട്സ് ഓഫ് എ ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിനകത്ത് ജാമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹോൾ ഫാസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹെഡും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് മൂന്നും ഓർത്ത് വെച്ച് പഠിക്കുക എന്താണ് ഹെഡ് ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പർ ഓഫ് എ ഫ്രെയിമിനെയാണ് നമ്മൾ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ജാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് എന്താണ് വേർട്ടിക്കൽ വോൾ ഫേസ് ഓഫ് ആൻഡ് ഓപ്പണിങ് വിത്ത് സപ്പോർട്ട് ദ ഫ്രെയിം അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ജാമ്പ് പോസ്റ്റ് വേർട്ടിക്കൽ ആണെന്ന് പോസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആ ജാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് എന്ന് പഠിക്കുന്ന വെച്ച് ഓർത്ത് വെക്കാം പിന്നെ ഹോൾ ഫാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു റിബേറ്റ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഹോൾ ഫാസ്റ്റ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫ്രെയിം ടു ദ ഓപ്പണിങ് ഫ്രെയിമിന് ഓപ്പണിങ്ങിലേക്ക് ഹോൾ
റെയിൽസിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് റെയിൽ എന്ന് പറയും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ടോപ്പ് റെയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ബോട്ടം റെയിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം എന്താണ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് റെയിലുകളാണ് ഇനി ഇത് നിങ്ങളുടെ ലോക്ക് റെയിൽ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ സങ്കല്പിച്ചോളൂ ലോക്ക് റെയിൽ അതായത് ഏകദേശം നടുക്ക് വരുന്നത് ഇത് ലോക്ക് റെയിൽ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഈ ലോക്ക് റെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആയിരിക്കുമല്ലോ നമ്മുടെ ലോക്ക് ഒക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ലോക്ക് റെയിൽ ആണ് ഈ ടോപ്പ് റെയിലിനെയും ലോക്ക് റെയിലിനെയും ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന റെയിലിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രീ ഫ്രെയിൽ ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ദ റെയിൽ വിച്ച് ഇസ് പ്രൊവൈഡഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടോപ്പ് റെയിൽ ആൻഡ് ലോക്ക് റെയിൽ ടോപ്പ് റെയിലിന്റെയും ലോക്ക് റെയിലിന്റെയും ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന റെയിൽസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് പ്രീ സ്റെയിൽ ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ടോപ്പ് റെയിലിനെയും റോക്ക് ലൈൻ ലോക്ക് റെയിലിന്റെയും ഇടയ്ക്ക് കൊടുക്കപ്പെടുന്ന റെയിൽസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രീ സ്റെയിൽ അപ്പൊ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക പ്രീ സ്റെയിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ടോപ്പ് റെയിൽ പറഞ്ഞു ബോട്ടം റെയിൽ പറഞ്ഞു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് റെയിൽസ് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ പ്രീ സ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് റെയിൽസിനകത്ത് വരും ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മെമ്പറിനെ കാണാൻ കഴിയും ഇവിടെ സ്റ്റൈൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് വേർട്ടിക്കൽ വേർട്ടിക്കൽ മെമ്പർ ആണല്ലോ ഔട്ട്സൈഡ് മെമ്പർ പുറത്തുള്ള മെമ്പർ അല്ല അപ്പൊ വേർട്ടിക്കൽ ഔട്ട്സൈഡ് മെമ്പർ ഓഫ് ഷട്ടർ ഓഫ് ഡോർ ഓർ എ വിൻഡോ ഡോർ അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡോയുടെ വേർട്ടിക്കൽ ഔട്ട്സൈഡ് മെമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് വേർട്ടിക്കൽ ഔട്ട്സൈഡ് മെമ്പർ ഓഫ് ഷട്ടർ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഷട്ടർ ഓഫ് ഒന്നെങ്കിൽ ഡോർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡോ ആവാം അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇപ്പൊ സ്റ്റൈൽ എന്താണെന്ന് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെർട്ടിക്കൽ ഔട്ട്സൈഡ് മെമ്പർ ഓഫ് ദ ഷട്ടർ ഓഫ് ഡോർ ഓർ വിൻഡോ ആണ് എന്ത് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ടോപ്പ് റെയിൽ പറഞ്ഞു ബോട്ടം റെയിൽ പറഞ്ഞു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് റെയിൽസ് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീ സ്റെയിൽ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റൈൽ പറഞ്ഞു ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് പാനൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇതാണ് പാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം പാനലുകളാണ് അപ്പൊ പാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏരിയ ഓഫ് ദ ഷട്ടർ ക്ലോസ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ആൻഡ് റെയിൽസ് അതായത് അഡ്ജസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ റെയിലുകളാണല്ലോ ഈ റോ റെയിലുകൾക്ക് ഇടയിൽ വരുന്ന ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് പാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ ഓഫ് ഷട്ടർ ആണ് ഷട്ടറിന്റെ ഏരിയ ആണ് എവിടെ ഉള്ളത് എൻക്ലോസ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ അല്ലെങ്കിൽ ബിറ്റ്വീൻ അഡ്ജസ്റ്റ് റെയിൽസ് അഡ്ജസ്റ്റ് റെയിൽസിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഷട്ടറിന്റെ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ ഓഫ് ദ ഷട്ടർ എൻക്ലോസ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ അഡ്ജസ്റ്റ് റെയിൽസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്ന പാനൽ അപ്പൊ ഇതൊരു പാനലാണ് ഇതൊരു പാനലാണ് അല്ലെ അഡ്ജസ്റ്റ് റെയിൽസുകൾക്കിടയിൽ എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ഷട്ടറിന്റെ ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ഡോർ ഷട്ടറിന്റെ ഈ ഫിഗറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാവുന്ന പാട്ടുകൾ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു ടോപ്പ് റെയിൽ പറഞ്ഞു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് റെയിൽസ് പറഞ്ഞു പ്രീ സ്റെയിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ടോപ്പ് റെയിലിന്റെയും ലോക്ക് റെയിലിന്റെയും ഇടയ്ക്ക് കൊടുക്കപ്പെടുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രീ സ്റെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ സ്റ്റൈൽ പറഞ്ഞു സ്റ്റൈൽ എന്താണ് വെർട്ടിക്കൽ ഔട്ട്സൈഡ് മെമ്പർ ഓഫ് ഷട്ടർ ഷട്ടറിന്റെ വെർട്ടിക്കൽ ഔട്ട്സൈഡ് മെമ്പർ ആണ് പിന്നെ പാനൽ പറഞ്ഞു പാനൽ എന്താണ് ഏരിയ ഓഫ് ദ ഷട്ടർ എൻക്ലോസ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ അഡ്ജസ്റ്റ് റെയിൽസ് അഡ്ജസ്റ്റ് റെയിലുകൾക്കിടയിൽ എൻക്ലോസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഷട്ടറിന്റെ ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ പാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇത്രയും പാർട്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫ്രെയിമും ഷട്ടറും കൂടെ സെപ്പറേറ്റ്ലി ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഇത് ആദ്യത്തെ ഫ്രെയിം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഷട്ടറും രണ്ട് ഫിഗർ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രെയിമിൽ ഹെഡ് കാണാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സില്ല് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹെഡിന്റെ സൈഡിൽ ഹോൺസ് ഉണ്ടാവും ഇതാണ് ഡോർ ഫ്രെയിം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇൻക്ലൂഡ് സിൽ ജാമ്പ് ആൻഡ് ഹെഡ് ജാമ്പും ഹെഡും സില്ലും ഒക്കെയാണ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ നമ്മൾ
member of a frame aan endaanu cheynathu which divides the window allengil door vertically door allengil window vertically divide cheyna vertical members ne aanu nammal mullion ennu parayam ini oru term um kooda addition aayittu ninga padikkanundu adu reveal aan adu important aanu to reveal nu parna peril thanne undu appo reveal ennu parnu kenal external jamb of a door or a window appo nammal already jamb endha nu parnu jamb endha irunu vertical wall face of an opening irunu alle adinaanu nammal jamb ennu parayna appo external jamb ne nammal parayna peraan external jamb ne nammal parayna peraan reveal okay appo external jamb of a door allengil window opening at right angles to the wall face wall face in right angle aayittu open cheyna external jamb ne parayna peraanu endu nammade reveal ennu parayna appo external allengil porthu torandu irikkana angane ortha mathi reveal ennu parna external jamb opening at right angles to the wall face wall face in right angle aayittulla external jamb opening ne aanu nammal endu sorry external jamb ne aanu nammal endu parayna reveal ennu parayna appo external jamb aanu reveal ennu parayna opening at right angle to the wall face wall face in right angle aayittu torakkapadina external jamb ne aanu nammal endu parayunnathu reveal ennu parayunnathu appo ivide rendu karyangalana pudiyadayittu padichathu onnu mullion aanu mullion nu parna vertical member of a frame of a door allengil window which subdivides a door allengil window into vertical vertically vertically divide cheyanu upayogikkina vertical member ne aanu nammal ee parayunna mullion ennu parayunnathu okay ini reveal parnu reveal nu parna endana external jamb aanu opening at right angle to the അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഡോറിന്റെ പാർട്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡോറിന്റെ പാർട്സ് പഠിച്ചു ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ വിൻഡോസ് കൂടെ പഠിച്ചോളൂ കാര്യം ഒരുവിധം എല്ലാം ഫെമിലിയർ ആണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ടേമുകളുമാണ് സിമിലറും ആണ് എല്ലാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റവും മുകളിലുള്ളത് ഹെഡ് ആണ് താഴെ ഉള്ളത് സില്ലാണ് അപ്പൊ ഓട്ടോ ബോട്ടം മോസ്റ്റ് പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും വിൻഡോടെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം സില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് റെയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ഇനി ഇവിടെ മുല്യോ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് വേർട്ടിക്കൽ മെമ്പർ വിച്ച് സബ്ദിവൈഡ്സ് ഡോർ അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡോ വേർട്ടിക്കലി അതാണ് മുല്യോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു ടേം ആണ് ട്രാൻസം എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസം എന്താണ് ദേ ആർ ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പേഴ്സ് ഹൊറിസോണൽ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഹൊറിസോണൽ മെമ്പർ ഓഫ് എ ഫ്രെയിം ആണ് ട്രാൻസം എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഇസ് എംപ്ലോയ് ടു സബ്ഡിവൈഡ് എ വിൻഡോ ഓപ്പണിംഗ് ഹൊറിസോണ്ടലി ഓപ്പണിംഗ് ഹൊറിസോണ്ടലി ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന വിൻഡോയെ സബ്ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ഹൊറിസോണൽ മെമ്പർ ആണ് ട്രാൻസം അപ്പൊ മുല്യോൺ വേർട്ടിക്കൽ മെമ്പർ ആണെങ്കിൽ ട്രാൻസം എന്താണ് ഹൊറിസോണൽ മെമ്പർ ആണ് ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വിൻഡോയ്ക്കകത്ത് പഠിച്ചു വെക്കണം ട്രാൻസം എന്തായാലും പഠിക്കാൻ വിൻഡോയിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ സില്ലു ആണ് ചോദിക്കുന്നത് ബോട്ടം മോസ്റ്റ് ലെവൽ അത് സില്ല എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതലായിട്ടും വിൻഡോയിൽ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഡോറിന്റെയും വിൻഡോയുടെയും പാർട്സ് എന്തായാലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പൊ വിട്ട് പഠിക്കേണ്ട പഠിച്ചവരാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് റിവൈസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം ദ അഗ്രിഗേറ്റ് വിച്ച് ഇസ് ഒക്ടീൻ ഫ്രം ദ സീഷോസ് ഓർ റിവേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസസ് മിനിമം വേർഡ്സ് ഇൻ കോൺക്രീറ്റ് കോൺക്രീറ്റിൽ ഏറ്റവും മിനിമം വേർഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ സീഷോർ അല്ലെങ്കിൽ റിവറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്താണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ ആംഗുലർ അഗ്രിഗേറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇറഗുലർ അഗ്രിഗേറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ഫ്ലേക്കി അഗ്രിഗേറ്റ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി റൗണ്ടഡ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് റൗണ്ടഡ് അഗ്രിഗേറ്റ് ആണ് നമുക്ക് സീഷോർ അല്ലെങ്കിൽ റിവറുകളിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ വേർഡ്സ് മിനിമം ആയിട്ട് കോൺക്രീറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഏതാണ് റൗണ്ടഡ് അഗ്രിഗേറ്റ് ആണ് അപ്പൊ റൗണ്ടഡ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വർക്കബിലിറ്റി ഹൈ ആയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ അത് ഓർത്തു വെക്കുക വർക്കബിലിറ്റി ഹൈ ആയിരിക്കും ഇനി ആംഗുലാർ അഗ്രിഗേറ്റ്സ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആംഗുലാർ അഗ്രിഗേറ്റ്സ് സ്ട്രെങ്ത് വൈസ് നമുക്ക് ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടും സ്ട്രെങ്ത് ഇസ് ഹൈ ആണ് ആര് ഉപയോഗിച്ചാൽ ആംഗുലർ അഗ്രിഗേറ്റ്സിന് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇനി ഫ്ലേക്കി അഗ്രിഗേറ്റ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ സ്ട്രെങ്ത് വൈസ് എടുത്താലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വർക്കബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ എടുത്താലും രണ്ടും കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും ആരാണ് ഫ്ലേക്കി അഗ്രിഗേറ്റ് വർക്കബിലിറ്റി കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ ലോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസിനകത്ത് നമുക്ക്
ഹൈവേ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനകത്ത് കുറച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ ആ ലെവലിൽ ഒരിക്കലും ഓവർസിയർ ലെവൽ എക്സാം നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ട പക്ഷെ നമുക്ക് കോൺക്രീറ്റ് ടെക്നോളജി എന്ന് അഗ്രിഗേറ്റ് ടെസ്റ്റിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം അതായത് ഏകദേശം സെയിം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ആ വാല്യൂസ് നമ്മൾ വേറെ വർക്കിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ വാല്യൂസ് ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അഗ്രിഗേറ്റ് ക്രഷിംഗ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ആദ്യത്തത് രണ്ടാമത്തത് ഇമ്പാക്ട് ടെസ്റ്റ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ അബ്രേഷൻ വാല്യൂ ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് നാലാമത്തെ ഫൈനസ് മോഡുലസ് ടെസ്റ്റ് അഞ്ചാമത്തത് ഫ്ലേക്കിനസ് ഇൻഡെക്സ് ടെസ്റ്റ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് ടെസ്റ്റുകളാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും നമ്മുടെ അഗ്രിഗേറ്റിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യത്തത് അഗ്രിഗേറ്റ് ക്രഷിംഗ് വാല്യൂ ടെസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്രഷിംഗ് വാല്യൂ ടെസ്റ്റ് വഴി നമുക്ക് എന്ത് റിസൾട്ട് ആണ് കിട്ടുന്നത് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ആദ്യത്തത് ടു ഫൈൻഡ് ദ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് എന്താണ് നമ്മൾ ക്രഷിംഗ് വാല്യൂ ടെസ്റ്റ് വഴി ചെയ്യുന്നത് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് അഗ്രിഗേറ്റ്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് അഗ്രിഗേറ്റ് ക്രഷിംഗ് വാല്യൂ ടെസ്റ്റ് വിൽ ഗീവ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് തരുന്നത് ടു ഫൈൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടു ഗീവ് ഇറ്റ് വിൽ ഗീവ് ദ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് അഗ്രിഗേറ്റ് അഗ്രിഗേറ്റിന്റെ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടുന്ന ടെസ്റ്റ് ആണ് അഗ്രിഗേറ്റ് ക്രഷിംഗ് വാല്യൂ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് പ്രൊസീജിയർ ഒക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി അതിൽ നിന്നൊന്നും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല നമ്മൾ ആ ടെസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ വാല്യൂസുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ അഗ്രിഗേറ്റ് ദറ്റ് പാസസ് ടു ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എം സീവ് ആൻഡ് റീറ്റൈൻസ് ഓൺ ടെൻ എം എം ട്വൽവ് എം എമ്മിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പത്ത് എം എമ്മിൽ റീറ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന അഗ്രിഗേറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യാ ഇത് നമ്മൾ അഗ്രിഗേറ്റ് ക്രഷിംഗ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അപ്പാരറ്റസിൽ വെച്ചിട്ട് നാൽപ്പത് ടൺ വരെ ലോഡ് കൊടുക്കും അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും നമ്മുടെ അഗ്രിഗേറ്റ് പൊടിയും അഗ്രിഗേറ്റ് പൊടിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും ഈ റെസിജ്യു എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ടു പോയിന്റ് ത്രീ സിക്സ് എം എം സീവിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും അപ്പൊ എന്താണ് ദ വെയിറ്റ് ഓഫ് അഗ്രിഗേറ്റ് പാസിംഗ് ത്രൂ ടു പോയിന്റ് ത്രീ സിക്സ് എം എം അതായത് എത്ര വെയിറ്റ് ഓഫ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഈ ടു പോയിന്റ് ത്രീ സിക്സ് എം എം സീവിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ ഇറ്റ് ഇസ് എക്സ്പ്രസ് ആസ് എ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ഒറിജിനൽ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ അഗ്രിഗേറ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ എടുത്ത ഒറിജിനൽ വെയിറ്റ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വന്ന് ന്യൂമറേറ്ററിൽ വെയിറ്റ് ഓഫ് അഗ്രിഗേറ്റ് പാസിംഗ് ത്രൂ ടു പോയിന്റ് ത്രീ സിക്സ് എം എം സി എടുക്ക ഡിവൈഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ വെയിറ്റ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് ക്രഷിംഗ് വാല്യൂ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും ഇനി ഇതിന്റെ വാല്യൂസ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പേയ്മെന്റിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അഗ്രിഗേറ്റ് യൂസിംഗ് പേയ്മെന്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് മുപ്പത് ശതമാനത്തിൽ കൂടാൻ പാടില്ല അഗ്രിഗേറ്റ് ക്രഷിംഗ് വാല്യൂ എപ്പോൾ നമ്മൾ പേയ്മെന്റിലാണ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതർ വർക്സിലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ അതർ വർക്സ് ആണെങ്കിൽ കൂടാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഇത്രയും ആണ് ഉള്ളത് എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അഗ്രിഗേറ്റ് ക്രഷിംഗ് വാല്യൂ ടെസ്റ്റ് ആണ് അതിന്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്സ് ആണ് പ്രൊസീജിയർ പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും സാരമില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് ഒന്ന് പഠിക്കുക അതായത് പേയ്മെന്റിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് അതുപോലെ തന്നെ അതർ വർക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഇനി അടുത്തത് അഗ്രിഗേറ്റ് ഇമ്പാക്ട് ടെസ്റ്റ് ആണ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഇമ്പാക്ട് ടെസ്റ്റ് വഴി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടഫ്നെസ് ഓഫ് ദ അഗ്രിഗേറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് ഓർത്ത് വെക്കുക അഗ്രിഗേറ്റ് ഇമ്പാക്ട് ടെസ്റ്റ് വഴി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് ടഫ്നെസ് ഓഫ് ദ അഗ്രിഗേറ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതിന് അതിനെന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു മോൾഡിനകത്ത് അഗ്രിഗേറ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ബ്ലോസ് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഹാമർ വെച്ച് ഹാമറിന്റെ വെയിറ്റ് ഫോർട്ടീൻ കെ ജി ആണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ വെറുതെ ഇട്ട് ഹാമർ വെച്ചിട്ട് അടിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഹാമറിനെ ഫ്രീ ഫോൾ ചെയ്യുകയാണ് അതായത് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തെട്ട് സെന്റിമീറ്റർ അതായത് തേർട്ടി എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് പതിനാല് കില
നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് ഒരു ചാർജ് ഉണ്ടാകും അതായത് ഇതിന്റെ പുറത്ത് അബ്രേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം ആ ഇത്രയും ടൈം റെവല്യൂ റിവോൾവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ അഗ്രിഗേഷൻ എടുത്തതിന് ശേഷം വൺ പോയിന്റ് സെവൻ എം എം ലൂടെ പാസ് ചെയ്യും വെയിറ്റ് എടുക്കും അപ്പോൺ എന്താണ് ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇത് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല പ്രൊസീജിയർ ഒന്നും വീണ്ടും പറയാണ് ജസ്റ്റ് എന്താണ് റിസൾട്ട് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഫോർ അഗ്രിഗേറ്റ് യൂസ് ഇൻ പേയ്മെന്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ അബ്രേഷൻ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ തേർട്ടി അബ്രേഷൻ മുപ്പതിൽ കൂടാൻ പാടില്ല ആൻഡ് ഫോർ എനി അതർ ടൈപ്പ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി മുപ്പതും തേർട്ടി തേർട്ടി ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഇവിടെ പറയുന്ന ക്രൈറ്റീരിയ പേയ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ തേർട്ടി ആൻഡ് അതർ ടൈപ്പ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി ഇതാണ് അഗ്രിഗേറ്റ് അബ്രേഷൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഹാർഡ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അഗെയിൻസ് വെയർ ആൻഡ് ടിയർ ആണ് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ അതിനകത്ത് പ്രൊസീജിയർ ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോയത് പ്രൊസീജിയർ അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫൈനസ് മോഡുലസ് ടെസ്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഫൈനസ് മോഡുലസ് ടെസ്റ്റ് അപ്പൊ ഫൈനസ് മോഡുലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ റെഡി ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ദ ഫൈനസ് ആൻഡ് കോസ്നസ് ഓഫ് ദ അഗ്രിഗേറ്റ് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ നമ്പർ വിച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ ഫൈനസ് ഓർ കോസ്നസ് ഓഫ് ദ അഗ്രിഗേറ്റ് ഒരു അഗ്രിഗേറ്റിന്റെ ഫൈനസ് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്നസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്പറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഫൈനസ് മോഡുലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ഫൈനസ് മോഡുലസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ സം ഓഫ് എന്താണ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ അഗ്രിഗേറ്റ് റീറ്റെയിൻഡ് ഓവർ ഡിഫറെന്റ് പി സൈസ് അതായത് നമ്മുടെ പല സീവുകൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും ഫൈനസ് മോഡുലസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പല സീവ് എടുക്കും ആ സീവിനകത്ത് റീറ്റെയിൻ ചെയ്ത അഗ്രിഗേറ്റുകളുടെ ക്യൂമുലേറ്റീവ് പെർസെന്റേജിന്റെ സം അപ്പൊ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ സം ഓഫ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ അഗ്രിഗേറ്റ് അതായത് ഇതിനകത്ത് കിട്ടുന്ന ആദ്യത്തേല് കിട്ടും രണ്ടാമത്തെ കിട്ടും ആദ്യത്തെ രണ്ടുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം സം ഓഫ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ അഗ്രിഗേറ്റ് റീറ്റെയിൻ ഓവർ ഡിഫറൻസ് പല സീബുകളിൽ റീറ്റെയിൻ ചെയ്ത അഗ്രിഗേറ്റുകളുടെ ക്യൂമുലേറ്റീവ് പെർസെന്റേജിന്റെ സമ്മിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫൈനസ് മോഡല് അത് ആ സീവ് സൈസ് ആണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു വൺ എയ്റ്റ് വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം ടു എയ്റ്റി എം എം വരെയുള്ള ഡിഫറെന്റ് സീവുകൾ കാണും ഡിവൈഡ് ബൈ എ സെർട്ടൺ പാരാമീറ്റർ അത് സാധാരണ ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മുടെ ഫൈനസ് മോഡുലസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് എസ് എ സം ഓഫ് സം ഓഫ് എന്താണ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് റീറ്റെയിൻഡ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഇൻ ഡിഫറൻസ് ഓരോ സീവിലുമുള്ള റീറ്റെയിൻ ചെയ്ത വെയ്റ്റുകളുടെ ക്യൂമുലേറ്റീവ് പെർസെന്റേജിന്റെ സമ്മനെയാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഒരു നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അതിന് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സാധാരണ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതിനാണ് നമ്മൾ ഫൈനസ് മോഡലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഫൈനസ് മോഡലസ് ടെസ്റ്റിനകത്ത് ജസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ആക്കി തരാം അപ്പൊ അതിന് ഈ ഒരു ടാബ്ലോ കോളം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പല സീവുകൾ കാണാം ആ സീവ് സൈസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സീവിൽ റീറ്റെയിൻ ചെയ്ത വെയിറ്റ് ഉണ്ട് പെർസെന്റേജ് വെയിറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്യൂമുലേറ്റീവ് പെർസെന്റേജ് വെയിറ്റ് റീറ്റെയിൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ നൂറ് ഗ്രാം എടുത്തിട്ടാണ് ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം കേട്ടോ അപ്പൊ നൂറ് ഗ്രാം ഞാൻ എടുത്തു ഇപ്പൊ സീവ് സൈസ് എയ്റ്റി ഫോർട്ടി ട്വന്റി ടെൻ ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് അങ്ങനെ ഞാൻ കുറച്ച് സെറ്റ് ഓഫ് സീവ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഓരോ സീവിലും റീറ്റെയിൻ ചെയ്ത വെയിറ്റുകളാണ് ഇത് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വന്റി വൺ സെവൻ ട്വൽവ് അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ നൂറ് ഗ്രാം ആണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ പെർസെന്റേജ് വെയിറ്റ് റീറ്റെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് ആദ്യത്തെ കേസിൽ അഞ്ചാണ് നമുക്ക് വെയിറ്റ് റീറ്റെയിൻ ചെയ്ത ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഞാൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എടുത്തത് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്തായിട്ടും പെർസെന്റേജ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്
എയ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ വരും ഹൺഡ്രഡ് വരും പിന്നെ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് സീറോ അങ്ങനെ ഇതിന് മുന്നേ ഉള്ള എല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് അതായത് ഇപ്പൊ ഈ കേസ് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ മുന്നേ ഉള്ള ഇതിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും ഇനി ഫോർട്ടി വൺ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടുകൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ഇതിന്റെ കൂടെ അതിനാണ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് പേഴ്സൻറ്റേജ് റീറ്റെയിൻ അപ്പൊ ഈ ക്യൂമുലേറ്റീവ് പേഴ്സൻറ്റേജ് റീറ്റെയിൻ്റെ എല്ലാത്തിനെയും സമ്മ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഫൈനസ് മോഡുലസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ക്യൂമുലേറ്റീവ് പേഴ്സ് എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സമ്മേഷൻ ഓഫ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് അഗ്രിഗേറ്റ് റീറ്റെയിൻ അല്ലെ ഈ ക്യൂമുലേറ്റീവ് പേഴ്സൻറ്റേജ് കോളത്തിലുള്ള അതിന്റെ സമ്മിന് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഫൈനസ് മോഡുലസ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കും ഇതാണ് ഫൈനസ് മോഡുലസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഫ്ലേക്കിനസ് ഇൻഡെക്സ് ടെസ്റ്റ് ആണ് അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തിനാ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള സിഗ്നിഫിക്കൻസ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം റഫ് ടെക്സ്റ്റേർഡ് ആംഗുലാർ ആൻഡ് ഇലോങ്ങേറ്റഡ് പാർട്ടിക്കൾസ് റിക്വയർ മോർ വാട്ടർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് അതായത് റഫ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആംഗുലാർ ആണ് ഇലോങ്ങേറ്റഡ് പാർട്ടിക്കൾസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് വെള്ളം വേണം വർക്കബിൾ കോൺക്രീറ്റിന് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റാദർ ദാൻ സ്മൂത്ത് റൗണ്ടഡ് കോമ്പാക്ട് അഗ്രിഗേറ്റ് സ്മൂത്ത് റൗണ്ടഡ് കോമ്പാക്ട് അഗ്രിഗേറ്റിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് റഫ് അല്ലെങ്കിൽ ആംഗുലാർ ഇലോങ്ങേറ്റഡ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് വെള്ളം വേണം വർക്കബിൾ മിക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം സിമെന്റ് കണ്ടന്റ് നമുക്ക് അപ്പം വെള്ളം നമ്മൾ ഒരുപാട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ വർക്കബിലിറ്റിയുടെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതനുസരിച്ച് സിമെന്റ് കണ്ടന്റ് കൂടി നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലോങ്ങേറ്റഡ് പാർട്ടിക്കൾസ് നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ആർ ലിമിറ്റഡ് ടു അബൌട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ബൈ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ആയിട്ട് മൊത്തം അഗ്രിഗേറ്റിന്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തോട് ലിമിറ്റ് ചെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യോ ചെയ്യാറാണ് പതിവ് ആരെയാണ് ഫ്ലാറ്റ് ആൻഡ് ഇലോങ്ങേറ്റഡ് പാർട്ടിക്കൾസ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പാർട്ടിക്കൾസിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റ് ആണ് ഫ്ലേക്കിനസ് ഇൻഡെക്സ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് അപ്പൊ ആദ്യമായി നമുക്ക് എന്താണ് ഫ്ലേക്കിനസ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ പെർസെന്റേജ് പാർട്ടിക്കൾസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ഇറ്റ് ഹാവിംഗ് ദ ലീസ്റ്റ് സൈസ് സ്മോൾ ഓഫ് ദാൻ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഓർ പോയിന്റ് സിക്സ് ഓഫ് ദർ മീൻ സൈസ് മീൻ സൈസിനേക്കാൾ മീൻ സൈസിന്റെ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് സിക്സിനേക്കാളും സൈസ് കുറവുള്ള പാർട്ടിക്കൾസിന്റെ പേഴ്സൻറ്റേജിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലേക്കിനസ് ഇൻഡെക്സ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഈ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് സിക്സ് ഓഫ് ദ മെയിൻ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് ഇത് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ഫ്ലേക്കിനസ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് സിക്സ് ഓഫ് ദ മെയിൻ മെയിൻ സൈസിനേക്കാളും സൈസ് കുറവായിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കൾസിന്റെ പേഴ്സൻറ്റേജിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലേക്കിനസ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഫ്ലേക്കിനസ് ഇൻഡെക്സ് ടെക്സ്റ്റ് നമ്മളെ സിക്സ് പോയിന്റ് ത്രീ എം എം സൈസിനേക്കാളും സൈസ് ആണ് കേട്ടോ അത് സൈസ് കുറവിനേക്കാളും കുറവുള്ള പാർട്ടിക്കൾസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അത് ഓർത്തു വെക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോ ഫ്രാക്ഷന്റെയും ഇരുന്നൂറ് പീസ് എങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എടുക്കും എന്നിട്ടാണ് ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടെസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ ഒന്നും ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല ഇവിടെ ഫ്ലേക്കിനസ് ഇൻഡെക്സിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു മെറ്റൽ ഗേജ് ഉണ്ടാവും ആ മെറ്റൽ മെറ്റലിന് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് തിക്നസ് ഗേജ് എന്ന് പറയും മെറ്റൽ തിക്നസ് ഗേജ് ആണ് അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഓപ്പണിങ്സ് കാണും ഫിഗർ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ത്രൂ വിച്ച് അഗ്രിഗേറ്റ്സ് ഓഫ് ഈച്ച് ഫ്രാക്ഷൻ ആർ പാസ് പീസ് ബൈ പീസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രാക്ഷനിലുമുള്ള ഇരുന്നൂറ് പീസ് എങ്കിലും ഉണ്ടാവണം എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മെറ്റൽ തിക്നസ് ഗേജിലൂടെ നമ്മൾ ഓരോ അഗ്രിഗേറ്റിനെയും പാസ് ആ പർട്ടിക്കുലർ റേഞ്ചിലുള്ള ആ അഗ്രിഗേറ്റ്സിന് പാസ് ചെയ്ത് പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ആ പാസ് പീസ് ബൈ പീസ് ആൻഡ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് അഗ്രിഗേറ്റ് പാസിംഗ് ത്രൂ ഓൾ ദ ഓപ്പണിങ്സ് ആർ എക്സ്പ്രസ് ആസ് എ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ഒറിജിനൽ വേസ
പെർസെന്റേജ് ബൈ വെയിറ്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് അതിന്റെ ലാർജസ്റ്റ് ഡയമെൻഷൻ അഥവാ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ഡയമെൻഷന് വൺ ബൈ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ആൻഡ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ടൈംസ് കൂടുതലാവുന്ന ആ ഒരു പെർസെന്റേജ് ബൈ വെയിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലോങ്ങേഷൻ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇലോങ്ങേഷൻ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് ഓർത്തുക ഇലോങ്ങേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോങ്ങസ്റ്റ് അതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലാർജസ്റ്റ് അതിനെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റും വൺ ആൻഡ് ഫോർ ബൈ ഫൈവും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുമായി തിരിഞ്ഞു പോകരുത് ത്രീ ബൈ ഫൈവും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് സിക്സുമായിട്ട് തിരിഞ്ഞു പോകരുത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ രണ്ടും വാല്യൂസോ എന്ന് ഓർത്തു നോക്കാം രണ്ടും ഓപ്ഷനിൽ ചിലപ്പോൾ തരും ഇപ്പൊ കൺഫ്യൂസിങ് ആവണ്ട കേട്ടോ അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കുക ചിലപ്പോൾ ഇലോങ്ങേഷൻ ഇൻഡെക്സും ചോദിക്കാം അപ്പം രണ്ടും ഓർത്തു വെക്കുക ഇനി അടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഫ്ലൈക്കിനെസ് ഇൻഡെക്സ് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് മെറ്റൽ തിക്നസ് ഗേജ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഈ തിക്നസ് ഗേജിലൂടെയാണ് കടത്തി വിടുന്നത് എന്ത് നമ്മൾ ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ റേഞ്ച് കണ്ടല്ലോ സിക്സ്റ്റി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ടു ഫിഫ്റ്റി അപ്പൊ ആ പർട്ടിക്കുലർ സീവിനകത്ത് പോകുന്നത് ഇതിനകത്തൂടെ കടത്തി വിടും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോരോ തിക്നസ് ഗേജുകളിലൂടെ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് മീൻ കണക്ട് ചെയ്ത് പാസ് ചെയ്ത് പാസ് ചെയ്ത് വിട്ടതിന് ശേഷം അതിനകത്തോടെ എല്ലാത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന അഗ്രിഗേറ്റിന്റെ വെയിറ്റ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഫ്ലേക്കിനെസ് ഇൻഡെക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇനി ഇലോങ്ങേഷൻ ഇൻഡെക്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇലോങ്ങേഷൻ ഇൻഡെക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ലെങ്ത് വൈസ് ലെങ്ത് വൈസ് ആണ് നമ്മൾ അഗ്രിഗേറ്റ് കടത്തി വിടുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഇലോങ്ങേഷൻ ഇൻഡെക്സും ഇത് ഫ്ലേക്കിനെസ് ഇൻഡെക്സും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്യുപ്മെന്റ് ആണ് ജസ്റ്റ് ഇലോങ്ങേഷൻ ഇൻഡെക്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം എന്തായാലും രണ്ടും ഓർത്തു വെക്കാം രണ്ടും ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റിനോട് നോക്കാം ദ പെർപ്പസ് ഓഫ് ആഡിങ് ജിപ്സം ടു സിമെന്റ് എസ് ടു എന്തിനാണ് ജിപ്സം സിമെന്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ വൺ ടു കൺട്രോൾ ദ സെറ്റിംഗ് ടൈം ഓപ്ഷൻ ബി ടു റെഡ്യൂസ് ദ ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ ഓപ്ഷൻ സി ടു ഇൻക്രീസ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദിസ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ജിപ്സം ജനറലി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ടു കൺട്രോൾ ദ സെറ്റിംഗ് ടൈം സെറ്റിംഗ് ടൈം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജിപ്സം സിമെന്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ ടു കൺട്രോൾ ദ സെറ്റിംഗ് ടൈം വളരെ കണ്ട് പരിചയമുള്ള വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വിക്ക് ആയിട്ട് അഡ്മിക്സേഴ്സ് ഒന്ന് നോക്കിപ്പോ അഡ്മിക്സേഴ്സ് നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ആദ്യത്തത് പ്ലാസ്റ്റിസൈസേഴ്സ് രണ്ടാമത്തെ സൂപ്പർ പ്ലാസ്റ്റിസൈസേഴ്സ് മൂന്നാമത്തെ റിട്ടാർഡേഴ്സ് നാലാമത്തെ ആക്സലറേറ്റേഴ്സ് അഞ്ചാമത്തെ എയർ എൻട്രെയിനിങ് അഡ്മിക്സേഴ്സ് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് ടൈപ്പ് ആണ് അഡ്മിക്സേഴ്സ് ജനറലി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓരോന്നും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി പോവാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് ഇതിനകത്ത് എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് എയ്ക്കാർ എസ്പെഷ്യലി അഡ്മിക്സേഴ്സ് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിച്ചോളൂ അപ്പൊ ആദ്യത്തത് പ്ലാസ്റ്റിസൈസേഴ്സ് ആണ് പ്ലാസ്റ്റിസൈസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഓർഗാനിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ മിക്സർ ഓഫ് ഓർഗാനിക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഓർഗാനിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആവാം എന്താണ് അവ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദറ്റ് അലോ ദ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിസൈസേഴ്സ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കോൺക്രീറ്റിന്റെ പ്രിപ്പറേഷന്റെ സമയത്ത് ഹാവിങ് സെയിം വർക്കബിലിറ്റി ഒരേ വർക്കബിലിറ്റി തന്നെ കുറഞ്ഞ വെള്ളത്തോട് കൂടി നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിസൈസേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ടു ഇൻക്രീസ് ദ വർക്കബിലിറ്റി ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് അറ്റ് ദ സെയിം വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോ അതേ സെയിം വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോ വെള്ളം കുറയ്ക്കാതെ തന്നെ അതേ സെയിം വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോ കൊണ്ട് തന്നെ വർക്കബിലിറ്റി കൂട്ടാനും നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിസൈസസ് വെച്ചിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ആദ്യത്തെ കേസിൽ അതായത് നമ്മൾ വെള്ളം കുറച്ചിട്ട് സോറി പ്ലാസ്റ്റിസൈസസ് ആഡ് ചെയ്ത് വർക്കബിലിറ്റി കൂട്ടുക സെയിം വർക്കബിലിറ്റി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് കോൺക്രീറ്റ് ആണ
അപ്പൊ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് എന്താണ് അവ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് മാത്രം ഓവർസി ലെവലുകാർ നോക്കി വെക്കുക അപ്പൊ അതാണ് സൂപ്പർ പ്ലാസ്റ്റിഫൈസേഴ്സ് അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിട്ടാർഡേഴ്സ് ആണ് റിട്ടാർഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്മിക്സേഴ്സ് ഡാറ്റ യൂസ് സ്ലോ ഡൗൺ ദ കെമിക്കൽ പ്രോസസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഹൈഡ്രേഷൻ പ്രോസസ് സ്ലോ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടാർഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ലോ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടാർഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അഡ്മിക്സേഴ്സിനെയാണ് റിട്ടാർഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സ്ലോ കെമിക്കൽ പ്രോസസ് സ്ലോ ചെയ്യുന്ന വഴി നമുക്ക് കോൺക്രീറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് ആക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ വർക്കബിൾ ആക്കാനും പറ്റും ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ് അഥവാ നമ്മുടെ ജിപ്സം എന്ന് വിളിക്കുന്ന കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ് ഉണ്ട് ഷുഗർ ഉണ്ട് സ്റ്റാർച്ച് ആണ് കേട്ടോ ഈ സ്റ്റാർച്ച് ഉണ്ട് സെല്ലുലോസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും ആണ് അതിനകത്ത് നമ്മുടെ റിട്ടാർഡേഴ്സിനകത്ത് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇത് ഒരുപാട് എക്സാമുകൾക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് എല്ലാരും തന്നെ പഠിച്ചുള്ളൂ എല്ലാ ലെവൽ എക്സാമിനും ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ് എന്തായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് റിട്ടാർഡർ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ആക്സലറേറ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ റിട്ടാർഡേഴ്സ് പറഞ്ഞു എന്താണ് നമ്മുടെ റേറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ റിട്ടാർഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മുരടിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ആക്സലറേറ്റേഴ്സ് എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ആ യൂസ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഗെയിൻ ഓഫ് സ്ട്രെങ്ത് ഇൻ കോൺക്രീറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രേഷൻ പ്രോസസ് ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റ് ആ കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സിന്റെ റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന അഡ്മിക്സേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്സലറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇത് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് എവിടെയാണ് ആക്സലറേറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് കോൾഡ് വെതർ കോൺക്രീറ്റിനും അതുപോലെ തന്നെ ഫീ പ്രീ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് കോൺക്രീറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷനുമാണ് നമ്മൾ ആക്സിലറേറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരെണ്ണമാണ് കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ് ഇത് എല്ലാവരും പഠിച്ചോളുക കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ് ആണ് മെയിൻലി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സി എ സി എൽ ടു കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ് ആണ് മെയിൻലി നമ്മൾ ആക്സിലറേറ്റർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബാക്കി സിലിക്കേറ്റ് ഫ്ലൂറോ സിലിക്കേറ്റ് ട്രൈ എത്തനോൾ അമീൻ എക്സെട്രാ ഇത് എയ്ക്കാർ മാത്രം ഈ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് പേര് പഠിച്ചാൽ മതി കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ് ആക്സിലറേറ്റർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഗെയിൻ ഓഫ് സ്ട്രെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സിന്റെ റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നവയാണ് ആക്സലറേറ്റേഴ്സ് പിന്നെ കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ് ആണ് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അടുത്തത് എയർ എൻട്രെയിനിങ് അഡ്മിക്സ്റ്റേഴ്സ് ആണ് പേരിലുള്ളത് പോലെ തന്നെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് എയർ ബബിളിനെ എൻട്രാപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കോൺക്രീറ്റിന്റെ പല പ്രോപ്പർട്ടീസും വളരെയധികം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് അഡ്മിക്സ്റ്റർ ആണ് എയർ എൻട്രെയിനിങ് അഡ്മിക്സ്റ്റർ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി വർക്കബിലിറ്റി എല്ലാം വളരെയധികം പോട്ടും രണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും എൻട്രാപ്പ് മില്യൻസ് ഓഫ് എയർ ബബിൾസ് ഫ്രം ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ വോയ്സ് ഓഫ് സിമ് ആൻഡ് പാർട്ടിക്കൽസ് പാർട്ടിക്കൽ സിമെന്റ് പാർട്ടിക്കൾസിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എയർ ബബിള് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് എൻട്രാപ്പ് ചെയ്യുകയും അന്ന് എന്ത് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ദ ആക്ട് എസ് ഫ്ലെക്സിബിൾ വോൾ ബെയറിംഗ്സ് വിത്ത് സ്ലിപ്പ് പാസ് ഓവർ ഈച്ച് അതർ അതായത് ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ വോൾ ബെയറിംഗ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത്ര അറിഞ്ഞാൽ മതി എയർ എൻട്രെയിനിങ് അഡ്മിക്സ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് എയർ എൻട്രാപ്പ് എൻട്രാപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ പല പ്രോപ്പർട്ടീസും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് അഡ്മിക്സ്റ്റർ ആണ് പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി വർക്കബിലിറ്റി എല്ലാം കൂടുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് അഡ്മിക്സ്റ്റർ ആണ് എക്സാമ്പിൾ നാച്ചുറൽ വോട്ടർ റെസിസ് പ്ലാന്റ് ആൻഡ് അനിമൽ ഫാറ്റ് ആൻഡ് ഓയിൽസ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് അലൂമിനിയം പൗഡർ എക്സെട്ര അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഈ അലൂമിനിയം പൗഡർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അലൂമിനിയം പൗഡർ ഇസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എയർ എൻട്രെയിനിങ് അഡ്മിക്സ്റ്റർ ഒരു എ എക്സാമിന് ചോദിച്ചതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക അപ്പൊ ഇത്രയും ആണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് അഡ്മിക്സ്റ്റേഴ്സിനകത്ത് വരുന്നത് നമ്മൾ മൂന്ന് ടോപ്പിക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ വഴി കവർ ചെയ്തു അപ്പൊ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷന്റെയും കോൺട്രി ടെക്നോളജിയുടെയും ഫുൾ പോർഷൻസ് കവർ ചെയ്ത് പോവാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റിവിഷനും ആവും ഏതൊക്കെ പോർഷനിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യ